Hello everyone, Assalamualaikum, how are you? I hope that you are fine, healthy, and happy. Okay, in this video, we are going to talk about if clause plus imperative. Okay, are you ready? Check this out. Okay, before we discuss further about if clause, let's understand first about conditional sentence. Okay, what is conditional sentence? Well, have you ever made wish or supposition in your life? Pernah nggak berandai-andai mengandaikan sesuatu? Nah, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu disebut conditional sentence. So, what is the relation between conditional sentence and if clause? Yeah, of course it has relation because if clause is a part of conditional sentence. Hubungannya apa antara if clause dan conditional sentence? Ya, yeah, if clause itu merupakan bagian dari conditional sentence. Okay, for conditional sentence, it has the following patterns. Nah, conditional sentence itu mempunyai pola berikut ya. If clause plus main clause or main clause plus if clause. Nah, conditional sentence itu mempunyai pola yang pertama ada if clause atau klausa yang ada if-nya, kemudian diikuti dengan klausa utama. Atau bisa juga klausa utamanya berada di depan mendahului if clause. Oke, okay. so what is the difference between these two patterns? Ada nggak perbedaan di antara dua pattern ini? Well, let's see the examples in number one and two. In number one, if you don't cook, you will not eat. Oke, okay, number one uses the pattern if clause plus main clause. Ya, yeah. nomor satu menggunakan pola if clause terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan main clause. While in the second sentence, We see the second pattern, namely main clause precedes if clause. Nah, untuk kalimat kedua menggunakan pattern yang kedua, di mana klausa utamanya mendahului klausa if. Okay, do you see the difference between these two sentences? Well, in the first sentence, when we put if clause in the beginning of the sentence, we should put comma. Before the main clause, ya. Yeah. Silakan dilihat ketika kita menggunakan if clause terlebih dahulu, maka kita harus meletakkan koma sebelum menuliskan main clause-nya. But when we put the main clause in the beginning, we should not put any commas before the if clause. Kalau kalimat kedua, ketika clause utamanya kita letakkan paling depan, maka kita tidak perlu memerlukan tidak perlu menggunakan koma sebelum klausa if-nya. Oke, okay. well, generally, conditional sentence has three types. Ya, secara umum, kalimat pengandaian itu mempunyai tiga tipe. Oke, okay. type one. It is used to express something true in the present or future. Tipe yang pertama, itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang masih mungkin, possible or probable, di masa sekarang atau masa yang akan datang. Jika kita mengandaikan sesuatu, apa yang kita andaikan itu masih mungkin terjadi. Okay. The pattern for type 1 is if clause is in simple present, And then the main clause uses simple future. Untuk patternnya, pada if clause menggunakan simple present, dan pada main clause-nya menggunakan simple future. For example, if my friend comes tomorrow, we will go cycling. Ya, jika temanku datang besok, kita akan pergi bersepeda. Nah, masih mungkin untuk temannya tersebut datang. Oke, okay, that is type 1. While for type 2, it is used 
to express something contrary to present or future fact. Tipe yang kedua digunakan untuk mengandakan sesuatu yang tidak benar ataupun bertolak belakang dengan kenyataan sekarang atau yang akan datang. Okay, the pattern, the tense in if clause is in simple past and then we use present conditional for the main clause. Untuk polanya, kita menggunakan simple past dalam if clause-nya dan menggunakan present conditional dalam main clause-nya. For example, if I were you, I would take that job. Apa yang kita andaikan, jika aku adalah kamu, ini tidak akan terjadi. Dan saya bukan kamu. Maka itu menggunakan tipe yang kedua. Karena ini tidak sesuai dengan kenyataan pada masa sekarang dan yang akan datang. Selamanya saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Jika saya mengandalkan saya adalah kamu, maka itu tidak mungkin terjadi. Oke. Okay. Jika saya adalah kamu, aku akan mengambil pekerjaan tersebut. Oke, okay, that is type 2. While for type 3, it is used to express something contrary to the past fact. Nah, untuk tipe yang kedua, eh, yang ketiga, ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu pengandaian yang tidak sesuai dengan kenyataan di masa lampau. Oke, okay, for the pattern, we use Past perfect in the if clause, and then we use perfect conditional in the main clause. Okay, untuk polanya, kita menggunakan past perfect untuk clause if-nya, dan menggunakan perfect conditional untuk clause utamanya. For example, if I hadn't scolded her, she wouldn't have cried. Yang kita andaikan, andaikan kemarin aku tidak memarahinya, tapi apa yang terjadi? Marah. Dia sudah memarahinya. Jadi, apa yang diandakan itu tidak sesuai dengan kenyataan di masa lampau. Nah, she wouldn't have cried. Jika aku tidak memarahinya, dia tidak akan menangis. Kenyataannya dia menangis karena sudah dimarahi. There are also other functions of if clause. For A, if clause as a reminder. Nah, untuk if clause itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, if clause sebagai reminder ataupun pengingat. Oke, okay. for if clause as a reminder, the following patterns are used. Ya, yeah. untuk if clause digunakan sebagai reminder, maka pola yang digunakan adalah sebagai berikut. If plus simple present and then comma and then subject plus have to or has to or must plus basic verb. Nah, untuk if clause-nya menggunakan simple present dan untuk main clause-nya, kata-kata yang digunakan untuk reminder-nya adalah seperti have to, has to, dan must. Oke, okay. kemudian diikuti dengan basic verb. Ataupun kita balik, main clause-nya berada di depan boleh. Ya, uh, tetapi tidak ada koma ketika main clause-nya berada di depan. Ketika subject plus have to or has to or must plus basic verb, there is no koma before the if clause. Jadi langsung disambung di sini, ditambah if, ditambah simple present. For example, if you want to be the champion, you have to practice a lot. Oke, okay. jika kamu ingin menjadi seorang juara, kamu harus berlatih ataupun banyak berlatih. For B, if clause as a suggestion. If clause digunakan sebagai suggestion atau saran. For this function, the following patterns are used. Nah, untuk fungsi ini, pattern ataupun pola yang digunakan adalah sebagai berikut. For the if clause, if plus simple present. Nah, simple present digunakan untuk if clause-nya. For the main clause, subject is followed by should or had better or ought to plus basic verb. 
untuk main clause-nya, subjeknya diikuti oleh kata-kata yang menunjukkan saran, yaitu seperti should, had better, atau ought to, dan diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. Ataupun kita bisa menggunakan the second pattern, namely, uh, for the if clause, it is followed by simple present, and then for the main clause, it begins in why don't. And then followed by subject and followed by basic verb. Pola yang kedua, setelah if clause, untuk main clause-nya diawali dengan kata why don't. Baru diikuti subject dan kata kerja bentuk dasar. For example, for the first pattern, untuk pola yang pertama, contohnya, If you want to get well soon, you should take rest. Nah, kata should digunakan untuk main clause-nya. Sementara untuk pola yang kedua, contohnya, If you want to know her condition, why don't you call her? Jika kamu ingin mengetahui kondisinya, kenapa tidak kamu menelponnya? Oke, okay, that is the second example. C, if clause as an imperative, atau if clause digunakan sebagai perintah. For this function, the patterns used is as follow. If plus simple present for the if clause, and then for the main clause, the basic verbs is put in the beginning of the clause, and then followed by the object. Nah, if clause ketika digunakan untuk perintah, itu untuk main clause-nya diawali dengan kata kerja bentuk dasar, seperti kalau kita memberikan perintah dalam kalimat perintah. Kemudian baru diikuti dengan objek. For the example, if you want to get well soon, take the medicine regularly. Nah, untuk main clause-nya di sini kata take digunakan pertama kali karena digunakan untuk memberikan perintah. Jika kamu ingin segera sembuh, maka minum obatnya secara teratur. Minum obatnya secara teratur. Jadi, langsung kata kerja bentuk dasar digunakan untuk mengawali main clause atau klausa utamanya. Oke, okay. for if clause for general truth ataupun if clause digunakan untuk menunjukkan kebenaran umum, maka pola yang digunakan adalah sebagai berikut. If plus simple present in the if clause and then for the main clause, we use simple future. This pattern is like conditional sentence type 1. Ya. Patternnya sama dengan conditional sentence tipe yang pertama, di mana If clause menggunakan simple present dan main clause-nya menggunakan simple future. For example, if you swim in the pool full of water, you will get wet. Nah, ini kebenaran umumnya. Jika kamu berenang di sebuah kolam yang penuh dengan air, kamu akan basah, menjadi basah. Well, That is a brief explanation about if clause plus imperative. I hope it will be useful for you and happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.